Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Елена Шмелева и я, Александр Рахленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня 12 ноября. В этот день родились многие известные люди прошлого и настоящего, среди которых Ричард Бакстер, английский пуританский проповедник и богослов, и Хуана Инес де ла Крус, мексиканская поэтесса. Иван Шувалов, генерал-адъютант, первый куратор Московского университета и президент Академии художеств. Михаил Кочиновский, российский историк, критик и издатель. И Иван Амосов, российский кораблестроитель, инженер-генерал. Александр Бородин, российский композитор и химик. И Михаил Чегорин, основоположник русской шахматной школы, организатор шахматного движения в стране и чемпион России. Огюст Роден, французский скульптор, график. И Джон Релей, английский физик, нобелевский лауреат. Сегодня 12 ноября, вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день в мировой истории произошли следующие события. В 930 году был основан старейший в мире парламент – исландский Альтинг. А в 1772 году крымский хан Сахиб Герей подписал договор с Россией, по которому Крым объявлялся независимым от Турции государством, находящимся под контролем России. В 1817 году в Москве был открыт манеж, построенный для проведения Парада Победы над французами. А в 1833 Пушкин завершил работу над поэмой «Медный всадник». В 1837 в России была открыта первая железная дорога, соединившая Санкт-Петербург с Царским селом. В 1910 году был совершен первый каскадерский кинотрюк. Каскадер прыгнул в реку Гудзон из горящего воздушного шара. А в 1912 в США произошел первый катапультный взлет с палубы корабля. В 1917 году Зимний дворец в Петрограде был объявлен Государственным музеем. А в 1966 в Советском Союзе произошел запуск спутника оптической разведки «Космос-131». Сегодня 12 ноября, в эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 12 ноября 1708 года Русская Православная Церковь предала анафеме украинского гетмана Ивана Мазепу за измену Петру Первому. Надо сказать, что в списке украинских гетманов Мазепа занимал особое положение. Он был талантливым полководцем, кавалером ордена Андрея Первозванного. Долгое время он был верным слугой Петра Первого, и в благодарность царь щедро одарил Мазепу с балинными шубами на алмазных запонах, многими душами крепостных и другими ценностями. Заметим, что в 1708 году ситуация на Украине была неоднозначной. Обе воюющие державы, и Швеция и Россия, вели себя на Украине жестоко и грабительски. И все-таки союз со шведами казался для украинского казачества куда более перспективным. Как полководец, шведский король Карл XII был на тот момент сильнее русского царя, а шведская армия на Наверное, была самой сильной в Европе. Одной военной экспедиции Карла оказалось достаточно, чтобы снять корону с польского короля Августа и надеть ее на своего ставленника Станислава Лещинского. И в случае военной победы Карла над русскими войсками гетманство Мазепа было под большим вопросом, ведь орденоносный гетман совершенно не подходил под определение друга Швеции. И Мазепа решил перейти на сторону Карла XII. Его решение было продиктовано с одной стороны желанием сохранить украинское казачество, а с другой желанием создать независимое государство. Кстати, называлось бы оно Малороссия. И попытаться основать новую династию царей, Мазепинских. Когда Петра известили, что Мазепа перешел на сторону Карла XII, ярость его была безмерна. Царю не составило особого труда убедить Синод отлучить Мазепу. Настолько велик был его гнев. 12 ноября 1772 года между Россией и крымским ханом Сахиб Гиреем был заключен договор, по которому Крым объявлялся независимым от Турции и переходил под покровительство России. Основным соперником России в борьбе за Крымский полуостров на протяжении многих лет оставалась Турция, считавшая Крым своим вассальным владением. Между обеими империями периодически вспыхивали кровопролитные войны. Одной из таких войн и был затяжной конфликт 1768-74 годов, в котором именно Крым стал важным объектом русских стратегических планов. Заметим, что удача в русско-турецкой войне поначалу сопутствовала туркам, но вскоре перешла к русской армии, которая в короткие сроки добилась блестящих побед на главном Дунайском направлении. 
1770 году турки потерпели сокрушительное поражение от русского флота на море. В знаменитом Чесменском бою турецкий флот был полностью разгромлен. Однако в начале 1770-х годов турецкие войска предприняли последние попытки вернуться на левый берег Дуная. А русская армия, в свою очередь, по плану военных действий, должна была удерживать рубеж реки Дунай, в то время как главная задача овладения Крымом была возложена на армию генерала Долгорукова при поддержке Азовской флотилии вице-адмирала Синявина. Итак, последнее наступление турок было сорвано русской армией под командованием генерала Долгорукова, которая, нанеся противнику сокрушительный удар на левом фланге в районе Перекопа, ворвалась в Крым. Победы русских войск заставили Турцию начать мирные переговоры, которые закончились подписанием в Журже перемирия в мае 1772 года. Однако переговоры о заключении мирного договора, происходившие с июля в Акшанах, а затем в Бухаресте, окончились безрезультатно. Осознав безнадежность своего положения, Турция предложила подписать перемирие. 12 ноября 1861 года в России был образован Совет Министров как высший правительственный орган страны. Совет Министров был учрежден для обсуждения дел общегосударственного характера, материалов и годовых отчетов о деятельности министерств и ведомств. Председателем Совета Министров был царь, которому принадлежало право вынесения на рассмотрение Совета всех вопросов. В его состав входили министры, председатель Государственного Совета и Комитета Министров, высшие чиновники, персонально назначенные царем. Заседания Совета Министров были нерегулярны. С конца 1882 до января 1905 он не собирался вообще. В июне и июле 1905 года Совет Министров обсуждал проект создания нового законосовещательного учреждения, так называемой Булыгинской Думы. По закону, принятому в октябре 1905 года, Совет Министров был преобразован. На него было возложено предварительное рассмотрение проектов законоположений перед внесением их в Государственную Думу и Государственный Совет. Также Совет Министров должен был рассматривать предложения по устройству министерств, заменять главы должностных лиц в государстве, утверждать уставы акционерных обществ и прочее. Председателя Совета Министров назначал царь. Заседания Совета стали проводиться регулярно, 2-3 раза в неделю. Председатель Совета и министры были ответственны только перед царем, а не перед Государственной Думой. В 1905 году первым председателем Совета министров Николай II назначил графа Сергея Витте, который двумя месяцами ранее добился приемлемых для России условий в Портманском мирном договоре, завершившем проигранную России русско-японскую войну. В разные годы председателями Совета министров были и такие известные государственные деятели, как Петр Столыпин, Владимир Коковцев, Александр Трепов. После февральской революции 1917 года временное правительство в марте 17 официально объявило себя преемником Совета министров. Сегодня 12 ноября. В эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 12 ноября 1035 года умер Кнут II Великий, король Дании и Англии и Норвегии. В 1016 году датский король Кнут Великий стал королем Англии. За годы своего правления он сделал ее своей опорой и центром огромной державы, включавшей Данию и Шлезвик, Норвегию и южные области Скандинавского полуострова. Стремясь закрепиться в Англии, король содействовал усилению английской феодальной государственности. И в своем кодексе «Законы Кнута» он подтвердил привилегии феодалов и судебную зависимость от них крестьян. После смерти этого последнего англосаксонского короля престол был разделен между его сыновьями. Английский трон занял Эдуард Исповедник, а датский и норвежский – Магнус. Так начался распад Великой империи, созданной Кнутом II. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!